précise, précise, oui, je vous en prie, place Réunion l'encolle. Hein. Oui, c'est ça, monsieur le bourgmestre. Donc, il, il s'agit du, du tourne à gauche, en fait, du, du boulevard Kennedy, qui, qui, qui est saturé euh, à cause de la, la, la sortie à Ambroise Paré. Euh, et alors, en commission, j'avais posé la question à, à votre chef de cabinet euh, pour savoir ce qu'il en était par rapport à l'aménagement global. Euh, de, de, ce, de ce quartier et aux problèmes de mobilité récurrents euh, face à la sortie d'Ambroise Paré et des Ursulines. Euh, il m'a été répondu cet après-midi que le projet était en cours de finalisation à la région Wallonne. Euh, donc je suppose que la, la ville de Mons a eu son mot à dire. Est-ce que quelqu'un pourrait nous donner ici les explications de ce qui va se passer euh, début 2019 visiblement euh, par rapport au plan de circulation de ce quartier Je vous remercie. Donc, euh, par rapport au ring aujourd'hui il est vrai que tel que les choses ont été conçues en bloquant le tourné à droite vers Nimi et en faisant sortir toutes les voitures avant l'hôpital, on a des fils, je dirais, quasiment la journée entière. Et donc, il est prévu une sortie. Nous avons vu les plans. Le ministère est venu et a rencontré le collège. Il y aura une sortie du ring euh, entre la rue Valenciennoise et l'avenue du Tir relativement proche de l'avenue du Tir, ce qui devrait débloquer considérablement la situation, parce que c'est vraiment en face de l'hôpital que euh, se trouve la, la toute grande, grande difficulté. Donc ça, c'est prévu, nous l'avons vu et on nous promet en effet pour 2019 la réalisation des travaux. Voilà où nous en sommes. Et donc pour bien comprendre, donc la, la sortie d'Ambrasse Paré est maintenue, on en rajoute une après et on garde l'entrée suivante oui, tout à fait. OK. Bien, moyennant ces explications, on peut considérer que c'est OK Approuvé. Alors, j'en arrive. Sept. Sept, madame, oui J'en prie. Oui, euh, mais donc, a priori, nous, on n'est pas défavorable à cet aménagement de sécurisation du carrefour formé donc, par la rue de Boussois et la rue arthur Collier. Néanmoins, pour mieux éclairer nos, nos, nos avis sur, euh, sur l'ensemble de ces points, et, et je pense que le point 1, euh, euh, le point qui concernait la rue d'Aski au dernier conseil, c'est un peu la même chose. On souhaiterait de voir dans le dossier un avis systématique du service mobilité au sujet de ce type de point. Cet avis envisagerait, outre le respect des dispositions du plan communal de mobilité et qui, qui arrivera, du réseau point neuf également, des, euh, et aussi euh, ben, avoir un avis sur euh, si on consulte le texte, s'il y a un impact, s'il y a des lignes de texte. Euh, on peut également consulter la commission vélo, la commission des mois valides, et essayer d'avoir une, une démarche complète qui permet euh, d'objectiver euh, l'ensemble de ces dossiers. Euh, la, on ne devrait pas, euh, je veux dire, pour certains, ce ne serait peut-être pas pertinent, mais de dire, ben voilà, euh, on les consulte, elles remettent un avis en disant, ben voilà, il euh, n'y a pas d'inquiétude par rapport à, à, au sujet dont, dont nous sommes compétents, mais au moins, on a vu qu'ils ont été consultés. Euh, on a quand même l'impression, pour certains dossiers, parfois, les services n'ont pas été correctement consultés en amont. Donc, euh, ici, ne, ne sachant pas euh, clairement ce qu'il en est, ben, on s'abstiendra par bénéfice du doute, mais on vous demande, on ne va pas faire une motion pour vous demander ça, mais je pense que ce serait, dans, dans le cadre d'une bonne administration, ce serait bien peut-être, j'imagine que vous avez, quand vous passez avec les signataires, peut-être, bah tiens, c'est passé par tel service, c'est passé par tel service, il y a peut-être moyen d'avoir un formulaire qui permet à chaque conseiller de voir par quel service c'est passé et de voir quel avis a été remis. Je pense que ce serait vraiment idéal pour tous. Voilà, je vous remercie. Il en sera fait ainsi. Alors, pour euh, ce qui concerne l'écolo, donc c'est une abstention. PTB Oui Citoyen Citoyen Oui euh, Abstention écolo MR euh, oui. Nous, on s'abstient, mais je ne sais pas si écolo veut vraiment s'abstenir. Oui, je veux vraiment m'abstenir, mais vous me dites, il en sera fait ainsi, mais j'ai l'impression que c'est un peu, on vous balayait un petit peu ce que je dis du revers de la main. En oh gros, j'en reviens avec madame, une motion, mais, 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 mais j'essaie d'être efficace, j'ai très bien compris ce que vous demandiez. Je m'étonne même à titre individuel, je vais vérifier que, que ce ne sera pas fait, mais normalement c'est fait. Et je vais pour oui, mais nous, on ne voit pas. Mais je, 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 ouais. je n'en dis combien pas, je vous dis simplement que le suivi sera assuré, croyez-le, je suis convaincu de ce que vous avez dit. Donc voilà, je n'ai pas voulu en rajouter. Okay. Oui, c'est les chemins. Donc je voudrais rassurer quand même Mme Arnef, ce type de dossier passe au GEP et au GEP sont représentés donc, non seulement la police, la service 
le service de mobilité, le service de travaux. Donc, il y a vraiment une communication transversale, une analyse et une discussion, un débat qui a lieu au GEP. Donc, ce n'est pas uniquement un service qui remet un avis. Donc, ça se fait souvent en plusieurs phases. Donc, il y a une proposition. La proposition est analysée par le service mobilité, parallèlement par le service de la police. Et le mois suivant, on revient avec les analyses, on objective avec le service des travaux. Donc, il y a déjà aujourd'hui une communication transversale qui se fait avec plusieurs services. Ce qu'on pourrait faire, M. Léchevin, pour rassurer Madame, c'est qu'on mette le rapport in extenso dans le dossier. Ça permettra comme ça que, que vous puissiez exercer votre contrôle. Ça va Bien, abstention. Et qu'est-ce que c'est comme structure Le, le GEP le... Qu'est-ce que c'est La commission spéciale de circulation. Donc, euh, c'est une commission qui prend euh, tous les arrêtés de police on discute en fonction des demandes citoyennes, en fonction des demandes des services, la police, le service de mobilité, le service des travaux euh, présente. Il y a un ordre du jour qui est présenté au, au GEP et euh, la police objective les demandes, analyse les demandes et on revient le mois après après une analyse de la police, après une analyse de services des travaux, après une analyse des services de, de la mobilité, on rediscute avec des, 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 des éléments objectifs pour voir si les demandes riveraines ou parfois des demandes de conseillers comme vous qui arrivent au service de mobilité sont recevables, sont praticables, sont réalisables ou pas. Mais donc on mettra le... Oui, madame. Et alors, quand il y a des cahiers de charges, comme pour la rue d'Aski, est-ce qu que les cahiers de charges passent également par ce GEP Non, les cahiers de charges passent uniquement par le service des travaux en fonction des débats qu'il y a eu au GEP, puisque les services des travaux assistent au GEP et... Euh, ils objectifent leur cahier des charges en fonction des PV. Chaque fois, il y a un PV qui, qui est réalisé pour satisfaire les demandes. Bien. Alors, je, je récapitule les votes. Donc, euh, PTB, oui, citoyen, oui, abstention, écolo, bon, MR. Euh, mais justement, ça me permet de prendre la parole. Euh, par rapport à ce GEP, en fait, c'est l'échevin qui décide de renvoyer vers le GEP selon son bon vouloir ou pas Parce que dans, dans les processus où on met des nouvelles, euh, par exemple des nouvelles voiries, euh, on sait que de temps en temps ça peut passer par, le, par euh, la commission euh, vélo ou pas. Et donc, est-ce que c'est facultatif Moi, je n'ai jamais entendu parler de ce GEP, mais apparemment, vous ne savez pas me dire ce qu'est l'acronyme euh, de GEP. Euh, et quelle est sa base légale Est-ce qu'il y a une base légale ou est-ce que c'est juste un organe interne euh, entre les services donc c'est un organe interne et je peux vous dire que les demandes peuvent venir. Donc il y a un ordre du jour qui est établi et cet ordre du jour, les points peuvent être euh, amenés par le service des travaux, par le service euh, mobilité, par la, demi, euh, par la police ou uniquement par le cabinet de Bormès à travers des demandes citoyennes dont... C'est un organe qui se réunit d'une manière transversale pour étudier toutes les demandes en général. C'est la gestion de l'espace public, hein. c'est donc euh, euh, le GEP, et euh, je crois qu'à l'avenir, pour que les conseillers puissent travailler, il faut faire des PV et que vous puissiez examiner les PV de ces GEP. Et donc, vous et donc dites, Monsieur oui, le Bourmet, non la gestion de l'espace public, c'est bien sous votre responsabilité. Oui, oui, donc c'est votre cabinet oui, oui. qui coordonne oui, oui. le tout. Oui, oui. Ok. Euh, ben, abstention. Pour abstention. Euh, CDH et PS. Le point donc est approuvé. Alors, j'en arrive au point 8. Oui. J'en prie. Et, Monsieur Bourmet, ben, j'ai lu et relu longuement ce dossier et l'impression finale que j'ai eue, c'est la suivante. J'ai eu l'impression 
que la ville avait trop de gardiens de la paix. Alors, quand on lit le dossier et qu'on on l'approfondit, on constate que tout d'abord, vous voulez faire un partenariat avec toute une série d'institutions. Ça, c'est le premier mot qui est ressorti de ce dossier. Mais pour finir votre partenariat, c'est une sorte de détachement de gardiens de la paix. Alors, j'ai été relire la délibération du collège que vous avez faite en février de cette année-ci. En février de cette année-ci, vous, vous aviez envisagé six endroits où, éventuellement, vous pourriez détacher des gardiens de la paix. Les premiers, et ça nous concerne le point d'aujourd'hui, c'est comme par hasard, tout de suite, embrasse paré. Ça, il n'y a pas de problème, embrasse paré, elle a tout de suite ses gardiens de la paix, elle a trois mi-temps des gardiens de la paix. Moi, j'ai cru honnêtement que c'était pour faire la circulation face à l'hôpital, soit du côté rue Valenciennoise, soit du côté de Bou